বলছে একজন বিক্রেতা ধার্য মূল্যের উপর পাঁচ পার্সেন্ট সার দিয়ে প্রতিটি কাপড় দুইশো ছেষট্টি টাকায় বিক্রি করে সে যদি সার না দিত তবে সে প্রতি কাপড়ে বারো পার্সেন্ট করে লাভ করত করতে পারত প্রতিটি কাপড়ের ক্রয় মূল্য কত তো এই রকমের প্রশ্ন কিন্তু আমরা অনেকগুলো আগের ক্লাসে করছি বাট মিস্টেকটা কোথায় হইতে পারে আমি একটু বোঝাই পাঁচ পার্সেন্ট সার দিছে ওকে ডান এখান থেকে আমাদের ক্রয় মূল্য আসবে এখন বারো পার্সেন্ট লাভ করছে সে যদি সার না দিত তবে যে সে প্রতি কাপড়ে বারো পার্সেন্ট করে লাভ করত করতে পারত প্রতিটি কাপড়ের ক্রয় মূল্য কত আচ্ছা এখানে একটা খুব সিরিয়াসলি মিস্টেক হইতে পারে যে মিস্টেক হওয়ার পয়েন্ট আমি দেখাই দিই স্যার আছে যে এখানে দুইশো ছেষট্টি টাকা বিক্রি করে পাঁচ পার্সেন্ট সার দিয়ে তার মানে পঁচানব্বই পার্সেন্ট এর ভ্যালু হচ্ছে দুইশো ছেষট্টি এখানে এক পার্সেন্টের ভ্যালু হচ্ছে দুইশো ছেষট্টির নিচে পঁচানব্বই এইখানে অনেকে একটু বেশি স্মার্টনেস দেখাইতে যে একশো বারো পার্সেন্ট লিখতে পারেন এই একশো বারো পার্সেন্টের ভ্যালু বার করলে কনফিডেন্টলি ভুল উত্তর বাইর হবে এই ভুলটা ধরাই দেওয়ার জন্য এই প্রশ্নটা আজকে এখানে দিচ্ছি ঠিক আছে কারণ আপনি যদি এই কখন পঁচানব্বই পার্সেন্ট বার করতে হবে কখন একশো পার্সেন্ট কখন আরেকটা এক্সট্রা লাইন লিখতে হবে কখন না লিখে ডাইরেক্ট করা যাবে এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে আর এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য যে ভেঙে ভেঙে আলোচনা এটা আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসে সুন্দর করে দেখাই দিচ্ছি আপনারা যারা নতুন আছেন তারা দেখে নেবেন ঠিক আছে আমরা আগামী শুক্র শনিবারে অনেকগুলো ক্লাস রিপিট করব মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন তো এখানে একটা লজিক্যাল বিষয় বলি তো এখানে পঁচানব্বই পার্সেন্টের মান দুশো ছেষট্টি মানে পাঁচ পার্সেন্ট সার দিয়ে দুশো ছেষট্টি হয়েছে তাহলে সার দেওয়ার আগে অবশ্যই বেশি ছিল তাহলে আমরা যদি একশো পার্সেন্টের ভ্যালু বাইর করি এখানে একশো পার্সেন্ট কাটাকাটি করে দেখা যাবে দুইশো আশি এই দুইশো আশি যে বাইর করলাম এই জিনিসটা কি এই দুইশো আশিটা হচ্ছে সার না দিলে যে দামটা হইতো ঠিক আছে তাহলে এখানে একশো পার্সেন্ট এর ভ্যালুটা হলো দুইশো আশি তার মানে এই জিনিসটা সার দেওয়ার আগে এটার দাম কিন্তু লিখিত মূল্য দুইশো আশি টাকা এখন সে যদি সার না দিত সে কে সে কিন্তু ক্রেতা না সে হচ্ছে বিক্রেতা তার মানে এই দুশো আশি টাকা একটা সারের দামে লেখা আছে সে পাঁচ পার্সেন্ট সার দিয়ে দুশো ছেষট্টি টাকায় বিক্রি করছে সার না দেওয়া মানে দুশো আশি টাকায় বিক্রি করা যখন দুশো আশি টাকায় বিক্রি করবে তখন তার বারো পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে এইখানে আমরা কি দুইশো আশি এর বারো পার্সেন্ট লাভ বাইর করব নাকি দুইশো আশির মধ্যেই বারো পার্সেন্ট লাভ আছে এই পার্থক্যগুলো কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য অনেকে ভালো বোঝেন তারা পারবেন অনেকে যারা ভালো বোঝেন না বা মিডিয়াম বোঝেন তাদের কিন্তু সমস্যা হবে তার সে কনফিডেন্টলি একটা ভুল উত্তর বাড়ি করবেন অপশনে দেখবেন ওটাও আছে কিন্তু কোথায় যে ভুলটা হলো খুঁজে পাবেন না এই জন্যই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে দুইশো আশি টাকাটা হচ্ছে লিখিত মূল্য এইটার পরে বেশি দাম তো হইতে পারে না লেখিত মূল্য থেকে তো বেশি কেউ নিতে পারে না তাই না আচ্ছা তাহলে এই জন্য দুইশো আশি টাকার উপর লাভ হবে না দুইশো আশি টাকার মধ্যেই লাভ আছে তাহলে এই জন্য দুইশো আশি এর একশো বারো পার্সেন্ট বাড়ি করলে ভুল হবে আর এই কারণেই এইখানে একশো বারো পার্সেন্ট লেখা যাবে না কারণ এই দুইশো আশি এর ভেতরেই বারো পার্সেন্ট লাভ আছে এই জন্য আমরা একশো পার্সেন্ট আগে বাড়ি করলাম এটা লিখিত মূল্য তো লিখিত মূল্য বাড়ি করার পরে একশো বারো পার্সেন্ট ইকুয়াল টু দুইশো আশি এক পার্সেন্ট ইকুয়াল টু একশো বারো ডিভাইডেড আর একশো পার্সেন্ট ইকুয়াল টু তার মানে এই বারো পার্সেন্ট লাভ করলে যদি দুইশো আশি টাকা হয় বারো পার্সেন্ট লাভ না করলে তাহলে একশো পার্সেন্ট দামে বিক্রি করত তাহলে এইখানে একশো পার্সেন্টটা ছিল বিক্রয় মূল্যটার লিখিত মূল্য একশো পার্সেন্ট আর এইখানে একশো বারো পার্সেন্টটা হচ্ছে লিখিত মূল্য বা লাভে বিক্রয় মূল্য এই একশো বারো পার্সেন্টের যেটা একশো পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে এখান থেকে কাটাকাটি করলে আসবে আড়াইশো তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে আড়াইশো টাকা ঠিক আছে মূল পয়েন্টটা কী ছিল এইখানে একশো বারো পার্সেন্ট লেখা যাবে না কেন যাবে না কারণ দুইশো আশি এর উপর লাভ হচ্ছে না এই পয়েন্টটা আসল পয়েন্ট ওকে এরপর আসে আমরা গত ক্লাসে সংখ্যা জাতীয় প্রশ্নের লাভ ক্ষতির অনেক অঙ্ক আমরা করছি আমরা কিন্তু শত করার পরীক্ষা নিছি এই লাভ ক্ষতির পরীক্ষা আমরা আগামী সপ্তাহে নিব মানে এই শুক্রবারে না এর পরের সপ্তাহে আমরা নিব ঠিক আছে আপনারা আগে থেকে প্রিপারেশন নেবেন এবং গত পরীক্ষাতে আমি দেখছি অনেকের পারফেন পারফরমেন্স একেবারে বিলো স্ট্যান্ডার্ড মানে এনারা কিন্তু ক্লাস করে কিন্তু কোনো নিজে প্র্যাকটিস করে না কোনো সময় দানা বা কোনো এফোর্ট নাই কোনো ধরনের মেন্টালি সিরিয়াসনেস নাই সিরিয়াস হইতে হবে অনেকগুলো কথা ক্লাসের পরীক্ষার পরে বলছি এখনও বললাম আগে থেকে সিরিয়াস হবে এবং আমরা শত করা লাভ ক্ষতি এবং সুদ কষা এই তিনটা টপিক হয়ে গেলে এটার উপর একটা ফাইনাল পরীক্ষা নিব এবং ওই পরীক্ষার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই তিনজনকে আমরা পুরস্কার দিব ঠিক আছে আগে থেকে সিরিয়াস হবে ওকে আমরা আসি দুই নম্বর অঙ্কটা আপনারা দেখেন ঠিক আছে বলতেছে একজন ব্যক্তি চোদ্দো টাকায় পাঁচটি লেবু বিক্রয় করে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করলো ত
ঠিক আছে বলেন দুই নম্বর প্রশ্নটা বলতেছে যে একজন ব্যক্তি চোদ্দ টাকায় পাঁচটি লেবু বিক্রয় করে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করলো তাহলে বারোটি লেবু সে কী দামে কিনেছিল তাই না আচ্ছা এই যে সংখ্যার যে হিসাবগুলো আছে আমি একটা কথা সামারি বলছিলাম যে সংখ্যার হিসাবগুলো পরে আগে টাকা নিয়ে হিসাব করে ফেলেন তো তাহলে চোদ্দ পার্সেন্ট লাভ করে যদি চোদ্দ টাকায় বিক্রি হয় তাহলে লাভ না করলে কি হইতো লাভ না করলে তার আগের যে দাম ছিল সেই দামটাকে বাইর করেন তাহলে ওটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য বাইর হবে কয়টার পাঁচটার তাহলে ওই পাঁচটার ক্রয় মূল্য থেকে একটার ক্রয় মূল্য আনবেন তারপরে বারোটার ক্রয় মূল্য আনবেন তার মানে সংখ্যাগুলোর হিসাবটা পরে তাহলে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে একশো চল্লিশ পার্সেন্ট এর ভ্যালু চোদ্দ একশো পার্সেন্ট এর ভ্যালু অবশ্যই দশ এই চোদ্দ টাকা যদি পাঁচটা বিক্রি করে তাহলে এই পাঁচটায় কিনছিল দশ টাকায় দেখেন এই যে টাকাগুলো নিয়ে হিসাব করবেন আর সংখ্যাগুলো নিয়ে লাগাই দিবেন ঠিক আছে তাহলে এই পাঁচটা কিনেছিল দশ টাকায় তাহলে একটা কিনছিল দুই টাকায় তাহলে বারোটা কিনেছিল চব্বিশ টাকায় দেখেন ধাপে ধাপে এইভাবে করলে অঙ্ক কিন্তু ইজিলি হয়ে যাবে তাহলে এই যে এতগুলো কথা মনে রাখার দরকার নাই জাস্ট টার্নিং পয়েন্টটা মনে রাখবেন যে যখনই টাকার সাথে সংখ্যার হিসাবগুলো আসবে আগে আমরা লাখ ক্ষতির হিসাবটা টাকার সাথে সব করে নিব টাকার সাথে করে নেওয়ার পরে সংখ্যাগুলো ওই টাকার পিছনে লাগাই দিলে হয়ে যাবে তাহলে এই যে চোদ্দ টাকায় বিক্রি করে দশ চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ তার মানে এই চোদ্দ টাকাতে আসন আছে আবার লাভের চল্লিশ পার্সেন্ট আছে তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট মানে দশ টাকা চল্লিশ পার্সেন্ট ষাট টাকা ওটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে দশ টাকা থাকলো এই দশ টাকা দিয়ে পাঁচটা কিনছিল আর ওই পাঁচটা আবার চোদ্দ টাকা দিয়ে বিক্রি করছে আচ্ছা তাহলে দশ টাকায় যদি পাঁচটা কিনে তাহলে বারোটা কিনতে লাগছে চব্বিশ টাকা খুবই সিম্পল জিনিস আচ্ছা ওকে তাহলে আরেকটা দেখেন তিন নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে দেখেন এরকম অঙ্ক প্রায় আসে কিন্তু অনেকের মাথা গরম হয়ে যায় ওই যে ছোটো ছোটো অঙ্ক পাঁচটা কিনে চারটা বিক্রি দুইটা কিনে তিনটা বিক্রি এগুলো অ্যান্সার মুখস্থ এগুলো শর্টকাট খুব ভালো জানেন কিন্তু যখন এইরকম প্রশ্ন আসবে কোয়ালিটি প্রশ্ন বা আরও প্যাঁচানো প্রশ্ন তখন কিন্তু আপনার ওই শর্টকাট কাজ করবে না এই জন্য পুরো প্র্যাকটিক্যাল বুস্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর একটা কথা বলি যারা শর্টকাটের ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি ফোকাস করতে চান শর্টকাটে যে অঙ্ক দ্রুত অ্যান্সার করতে পারে তাকে আমার সামনে আনে লাগাই দেন আমি তার এই শর্টকাট সূত্রর আগে আনসার বার বার করে দিব এবং আমি তাকে একেবারে রিটেনে শর্টকাটে লজিক্যালি সব ধরনের বোঝাই দিতে পারবো এই জন্য আমি যেটা বলতেছি যে আমি যে কথাগুলো বলতেছি এটা এরকম মনে করার সুযোগ নাই যে শর্টকাটে তো অনেক দ্রুত অ্যান্সার হয় মনে করবেন যে ওইটা বেশি দূর আগানো যাবে না বাট আমি যে লজিক্যাল অ্যান্সারগুলো দিই এটা আপনি অনেক বেশি দ্রুত অ্যান্সার বার করতে পারবেন আর অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগাইতে পারবেন এবং আপনার চিন্তা শক্তির ডেভেলপমেন্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে কনফিডেন্স থাকতে হবে এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি যে বিষয়গুলো পড়াচ্ছি এগুলো কিন্তু অনেক লম্বা সময় এক্সপেরিমেন্ট করে 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 তারপরে এই লেভেলে আসে পড়াচ্ছি এবং আমি কিন্তু সারা দিন রাতে বই নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এই হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই লিখতেছি মানে প্রতিটা অঙ্ক নিয়ে আমার রিসার্চটা কোন লেভেলে আপনারা একটু ভাবেন তাহলে আমি যেটা দিতেছি আপনার তো একটু আস্থা রাখতে হবে ঠিক আছে হতাশ হওয়ার কিছু নাই যাদের সমস্যা হচ্ছে তাদের আসলে ইফোর্টের ঘাটতি আছে ইফোর্ট দেন আচ্ছা ওকে তাহলে এই অঙ্কটা কত হলো অ্যান্সার তিন নম্বর অ্যান্সার তাহলে হচ্ছে যে পরবর্তী চব্বিশ টাকায় কতগুলো লেবু বিক্রি করলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এগুলো কিন্তু বেসিক ম্যাথেই আসে প্র্যাকটিস পাটে আসে অনেকগুলো ইন্ডিয়ান বই থেকে আমি এই প্রশ্নগুলো সমন্বয় করে দিছি যে কোয়ালিটি ম্যাথ শেখেন ওই অনেক আছে শুধু বোর্ড বইয়ের অঙ্ক করেন বোর্ড বইগুলোতে ওই দশমিক আর ফ্রাকশন হলো অনেক অঙ্ক আছে কিন্তু আসলে প্যাঁচানো কোনো কথা হলো জটিল অঙ্ক নাই এই কারণে বোর্ড বইয়ের হাফেজরাও আইবিএর পরীক্ষা দিতে গেলে পারে না কারণ ওইখানে প্যাঁচানো অঙ্ক আসে আর বোর্ড বই ওই ধরনের অঙ্ক নাই এই জন্য আমি একটু স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথগুলো বেসিক ম্যাথের শেষের দিকে প্র্যাকটিস পাঠে দিয়েছিলাম আচ্ছা আসি তাহলে তিরিশ টাকায় বত্রিশটি লেবু বিক্রয় করায় পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো চব্বিশ টাকায় কতগুলো লেবু বিক্রি করলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে আমরা এইখানে প্রথমে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি থেকে নিয়ে আসবো চল্লিশ টাকা কিভাবে দেখেন যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এর ভ্যালু যদি তিরিশ টাকা হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট এর ভ্যালুটা হবে এই যে এইখানে ঠিক আছে তিন চার এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে চল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের কি মনে আছে আমি বলছিলাম যে পঁচিশ পার্সেন্ট মানে চার ভাগের এক ভাগ আচ্ছা তাহলে চার ভাগের এক ভাগ যদি ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে তিন ভাগের ভ্যালু হচ্ছে তিরিশ টাকা তাহলে এক ভাগের ভ্যালু দশ টাকা চার ভাগের ভ্যালু চল্লিশ টাকা তাহলে যেই তিরিশটা টাকায় বত্রিশটা বিক্রি করা হলো এই বত্রিশটা কিনতে খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা এখন আসি যে এই বত্রিশটা কিনতে খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা এটা কিন্তু ক্রয় মূল্য আচ্ছা
যে এই যে যে জিনিসটা চল্লিশ টাকা আমি কিনছি এই বত্রিশটায় যদি সবগুলো আমি বিক্রি করতাম বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে চাইতাম তাহলে আমার কি করতে হইতো আমাকে এই চল্লিশ টাকার জিনিসটা বিক্রি করতে হতো চল্লিশ টাকার একশো বিশ পার্সেন্ট সমান সমান এই যে আটচল্লিশ ডাইরেক্ট পাততে হবে তা হচ্ছে আটচল্লিশ টাকা তার মানে যেই বত্রিশটা আমি প্রথমে তিরিশ টাকায় বিক্রি করে আমার পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছিল সেটা চল্লিশ টাকায় বিক্রি করলে আসল হইতো আর ওই জিনিসটা আবার আটচল্লিশ টাকায় বিক্রি করলে লাভ হইতো তাহলে দেখেন এখনও কিন্তু আমরা বত্রিশটাতেই আছি আমরা কিন্তু সংখ্যা চেঞ্জ করি নাই যা শুধু টাকার হিসাবগুলাই করে নিলাম এতক্ষণ ধরে তাহলে এই কথাটা তো আমি এতক্ষণ থেকে ডেভেলপ করে আসতেছি যে টাকার হিসাবগুলো শেষ করতে হবে আগে তারপরে টাকাটা এখন সংখ্যার সাথে মিলাই দিতে হবে কীরকম যে আমাকে তো বলে নাই যে আটচল্লিশ টাকা বিক্রি করতে বলছে চব্বিশ টাকায় বিক্রি করতে হবে কয়টা না তো আটচল্লিশের অর্ধেক চব্বিশ তাহলে বত্রিশের অর্ধেক ষোলো বাট এইভাবে যদি কেউ না বুঝেন তাহলে লেখেন আটচল্লিশ টাকায় বিক্রি করতে হবে সমান সমান বত্রিশটি তাহলে চব্বিশ টাকায় বিক্রি করতে হবে এই যে আটচল্লিশ চব্বিশ দুই ষোলো তাহলে ষোলোটি অ্যান্সার আচ্ছা তো খুব কিন্তু কঠিন কিছু না বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যারা মাথায় ধরতে পারবেন না তারা কিন্তু অনেক ঘুরপাক করে দেখবেন অ্যান্সার আসে নাই বা সময় দুই তিন মিনিট লেগে গেছে না একটু স্মার্টলি করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দেখেন এই যে এত সুন্দর করে এতগুলো কথা বলে বুঝাইলাম কিন্তু এই কত দ্রুত করা যায় তো সেটা একটু দেখেন দুটো দল হচ্ছে এইরকম যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মান যদি তিরিশ হয় তাহলে একশো বিশ পার্সেন্টের মান হবে এই দেখেন তিরিশ তাহলে এটা হচ্ছে আটচল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা যদি আটচল্লিশ হয় আটচল্লিশ টাকায় বত্রিশটি হলে ২৪ টাকা হবে ষোলোটি এই যে এতটুকু লিখলে অ্যান্সারটা চলে আসে তাহলে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি ওইটিং নিয়ম দেখাই দিলাম আপনার বোঝানোর জন্য আমি আগে একশো পার্সেন্ট আনলাম তারপরে একশো বিশ পার্সেন্ট আনলাম কিন্তু আপনাকে তো একটা আলটিমেটলি টার্গেট সেট আপ করতে হবে যে এই অঙ্কটাকে কত আমি চিপে চিপে মানে সারাংশ বা সারমর্ম দেখেন না ভাব সম্প্রসারণের কিংবা ছোট 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 করে থিঙ্কিংটাকে একটা স্মার্ট জায়গায় নিয়ে আসে থামানো যায় তাহলে এই দেখেন এইভাবে আর এইভাবে যে লিখতে পারবেন সে তো অবশ্যই এতগুলো কথা সবগুলো মনে রাখতে পারবেন কারণ সব কিছু মনে রাখার পরে তো সামারিটা এইভাবে আসছে তাই না আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা এটা ক্লোজ করি এরপরে আমরা নতুন যে একটা অঙ্ক দেখবো যদি বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ হয় তাহলে লাভের পরিমাণ তিন গুণ হবে লাভের হার বের করুন এই প্রশ্নটা ইংরেজিতে বিভিন্ন পরীক্ষা আমি দেখছি আসছে বলছে ইফ সেলিং প্রাইস ইজ ডাবল দ্যাট প্রফিট ইজ ট্রিপল হোয়াট ইজ দ্য কস্ট মানে প্রফিট পার্সেন্টেজ তো এই ইংলিশ অঙ্কটায় বাংলায় বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে আই বিএ যখন নিচ্ছে তো আমরা একটু এটার রিটার্ন আকারে সমাধান দেখব কিন্তু দেখেন তো এত ছোট প্রশ্ন কি রিটার্ন আসবে না আমরা এম সিকিউতে সমাধানটা দেখবো এবং লজিক্যাল সমাধানটা দেখবো তবে আগে এক্স ধরে সমাধানটা করি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন দেখেন শেষের দিকে কী চাইছে লাভের হার বের করুন লাভের হার বের করুন তাহলে আমরা লাভের হারটাতে নিয়ে ফোকাস করব তাহলে দেখি ধরি প্রথমে বিক্রয় মূল্য সমান সমান একশো এই প্রথম বিক্রয় মূল্য একশো তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্য যেহেতু বলছে না যে বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ হলে তাহলে দুইশো আচ্ছা এই জায়গাটাতে আমরা যদি প্রথম ক্রয় মূল্য একশো ধরতাম তারপরে সমস্যা নাই তারপর অঙ্ক হইতো কিন্তু সংখ্যা গেলে একটু বড় হইতো দুইভাবে করা যাবে আচ্ছা এখন দেখেন আবার ধরি প্রথম লাভ প্রথমে যে লাভ হয় এই লাভটাকে ধরি এক্স তাহলে দ্বিতীয় লাভ দ্বিতীয় লাভ হবে কি প্রথমবারের লাভ তাহলে বলছে লাভের পরিমাণ তিন গুণ হয় তাহলে প্রথমে যেটা লাভ হবে দ্বিতীয়বার লাভটা হবে তিন গুণ মানে থ্রি এক্স আচ্ছা এখন দেখেন আমরা সমীকরণটা কিভাবে সাজাবো লাভ ক্ষতির অঙ্কে আমরা এরপরে কিন্তু সেই রিটার্নের অঙ্কগুলোতে অধিকাংশ সমীকরণ দিয়ে করব সমীকরণের রিটার্নের অঙ্কের বেসিক একটা থিম হচ্ছে কি যে এই সমান সমানের দুই পাশে ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু ক্রয় মূল্য করা যায় কারণ একটা জিনিসে আপনি হাজারবার বিক্রি করেন বাট যত লাভে বিক্রি করেন বা ক্ষতিতে বিক্রি করেন কিন্তু ক্রয় মূল্যের সময় তো সমান ছিল প্রতিবারে ক্রয় মূল্যের সমান সময় থাকে মানে সময়টা সমান থাকে এই জন্য যতবারে আপনি বিক্রি করেন উভয় ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য সমান তাহলে একশো এর ভিত্তিতে ক্রয় মূল্য আনবো দুইশোর ভিত্তিতে ক্রয় মূল্য আনবো যেহেতু এই বিক্রয় করার সময় লাভ হয়েছে তাহলে এই বিক্রয় মূল্যটা বড় এখান থেকে লাভটা বাদ দিতে হবে আবার এই দুশো টাকা বিক্রি করতে যে এখানেও লাভ হয়েছে তাহলে এখান থেকে লাভটা বাদ দেবো তাহলে প্রথমবারে যেহেতু লাভ হয়েছে এক্স টাকা তাহলে এখান থেকে বাদ দিলাম এক্স টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় লাভ বাদ দিলে ক্রয় মূল্য বাইর হলো আর বিক্রয় মূল্য থেকে লাভ বাদ দিলে ক্রয় মূল্য বাইর হলো তাহলে এই দুই ক্রয় মূল্য সমান কারণ এটা তো দুইটায় একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি টু এক্স সমান সমান একশো এক্স সমান সমান হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এক্স সমান সমান পঞ্চাশ তাহ
লাভের পার্সেন্টেজ দেখেন যে জিনিসটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আর জিনিসটাতে লাভ করা হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে পঞ্চাশে পঞ্চাশ লাভ মানে তো একশো পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে না আচ্ছা তাহলে লাভের পরিমাণটা হচ্ছে একশত পার্সেন্টেজ আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে এক্সের সমীকরণটা আপনারা সুন্দরভাবে দেখে নেবেন যাদের প্রয়োজন স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এসে আমরা এই অঙ্কটা এইভাবে করলাম না কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্ট বা প্র্যাকটিক্যাল লজিকটা ক্লিয়ার হলো না এখন আমরা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট প্র্যাকটিক্যাল লজিকটা ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে আমরা এই কথাটাকে একটু ভেঙে ভেঙে পড়ব এবং বিষয়টাকে চিত্র আট করে দেখব তাহলে চিত্র আট করে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখি ঠিক আছে আচ্ছা তো চিত্র আট করে আমরা দেখব চিত্র আট করে বিষয়টা এই রকম চিত্র আট করে বুঝলে কিন্তু খুব সোজা ধরেন আছে যে এটা একটা বিক্রয় মূল্য এটা কথা জানি না এই বিক্রয় মূল্যটা হয়ে গেল ডাবল ঠিক আছে তাহলে এই বিক্রয় মূল্য যেটা তাহলে তার আগে একটা ক্রয় মূল্য আছে আচ্ছা তাহলে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্যের মাঝখানে একটা লাভ আছে না তাহলে এই বিক্রয় মূল্যটা যখন ডাবল হয়ে গেল তখন এই লাভের পরিমাণটা তিন গুণ হয়ে গেল তার মানে এই যে দেখেন তো এখানে একটা লাভ না মানে বিষয় হচ্ছে যে এই লাভটা আগে তো একটা লাভ ছিল এটা ক্রয় মূল্য এই বিক্রয় মূল্যটার ক্রয় মূল্য এটা আবার এই বিক্রয় মূল্যটার ক্রয় মূল্য এটা মানে বিষয় হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে বিক্রয় ক্রয় এটা হচ্ছে প্রথম বিক্রয় আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিক্রয় সিরিয়াসলি খেয়াল করেন চিত্রটা তাহলে বলতে চাই প্রথমবারে যে দামে বিক্রি করছিলাম তার দ্বিগুণ দামে এইখানে বিক্রি করার কারণে আগে যে লাভটা হইতো এই লাভটা তিন গুণ হয়ে গেল তিন গুণ মানে কিন্তু নতুন করে তিন গুণ না নতুন করে আগের এক গুণ লাভ আছে তাহলে আরও দ্বিগুণ লাভ হচ্ছে তাহলে এই এক গুণ এক গুণ দ্বিগুণ আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এই প্রথম বিক্রয় মূল্যটাকে একশো ধরি ঠিক আছে আর দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্যটাকে দুইশো ধরি একশো দুইশো ধরতে পারি অথবা আমরা এটাকে দুইশো চারশো ধরতে পারি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে সামনে ধরেন দুইশো আর চারশো ধরলাম ঠিক আছে আচ্ছা কেন তাহলে ক্রয় মূল্যটাকে আমরা একশো ধরতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একশো টাকা ক্রয় মূল্য এই সাইডটা পরে আসতেছি তাহলে দুইশো টাকা হয়ে গেল চারশো টাকা তাহলে দেখেন তো এইখানে যে দ্বিগুণ লাভ আছে তাহলে এইটা একশো মানে এখানে মাঝখানে ডিফারেন্স কত মাঝখানে ডিফারেন্স হচ্ছে দুইশো টাকা তার মানে জিনিসটার প্রথমবারের বিক্রয় মূল্য যদি দুইশো টাকা হয় তাহলে দ্বিতীয়বারের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে চারশো টাকা তাহলে এই মাঝখানে লাভ হয়ে গেল দুইশো টাকা এই দুইশো টাকা লাভ হচ্ছে দুই অংশ লাভ দুই অংশ লাভ যদি দুইশো টাকা হয় তাহলে এক অংশ লাভ হবে একশো টাকা তার মানে এইখানে একশো টাকা লাভ এইখানে একশো টাকা লাভ আর এইখানেও একশো টাকা লাভ তাহলে খেয়াল করেন যে প্রথমবারে যে দুশো টাকা বিক্রি করছিলাম এইখানে যদি লাভ একশো টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কত টাকা ক্রয় মূল্য হচ্ছে এই দুইশো টাকা থেকে এই লাভ একশো টাকা বাদ দিলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তার মানে বিষয়টা এইখানে একশো টাকা বসবে একশো টাকা যদি একশো টাকা লাভ হয় তাহলে যত টাকা তত টাকা লাভ হলে তো একশো পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে একশো পার্সেন্ট অ্যান্সার আচ্ছা এখানে আপনারা একশো দুশো ধরে করতে পারেন যেভাবে খুশি করেন তবে এই পয়েন্ট এখানে টার্নিং পয়েন্ট আমরা কিন্তু লাভ করতে প্রথম ক্লাসে দেখছিলাম যত তার তিন গুণ লাভ হয় তাহলে এখানে এখানে এক গুণ আর এখানে দুই গুণ নতুন করে তিন গুণ লাভ হলে তো চার গুণ হয়ে যেত নতুন করে কিন্তু তিন গুণ না মোটের উপর তিন গুণ লাভ এই জন্য এটা দুই গুণ নতুন লাভ আর আগের এক গুণ লাভ এই এক গুণ কথাটা কখনো বলা থাকে না ঠিক আছে এটা ধরে নিতে হয় তাহলে দুই গুণ আর এক গুণ মিলে তিন গুণ তিন গুণে তিনশো টাকা তাহলে তিনশো টাকা বাদ দিলে হচ্ছে চারশো থেকে একশো একশো টাকা কিনে দুশো টাকা বিক্রি করলে একশো টাকা লাভ একশোতে একশো লাভ হলে একশো পার্সেন্ট লাভ আচ্ছা আর বেশি পেঁচাবো না এই অঙ্ক ক্লিয়ার আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি বুঝলে সেটা আপনারা ফিল করতে পারবেন জাস্ট আমার এই পাটিগণিতে যদি আর দু একটা কোর্স আমি নেই তাহলে দেখবেন যে অঙ্ক মানে মাথায় সবসময় অঙ্ক ভাসতেছে কারণ বিষয়টা তো অনেক ইন্টারেস্টিং এবং পরীক্ষার হলে যে অঙ্ক কিন্তু কমনে চিন্তা করতে হয় না অন্য অনেক বিষয় আছে কি এটা কমন আসলো কি না যদি অনেক অনেক ভালো ইংলিশ পড়ার পর অনেক আননেসেসারি ভোকা বলে আন কঠিন দিবে আপনি খুঁজে পাবেন না কিন্তু অঙ্ক এত প্যাসানোর সুযোগ নাই টপিক তো এগুলোর মধ্যে ঘুরে ফেরে দিতে হবে আর আপনি তো মোটামুটি সব কিছু কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো ক্লিয়ার থাকতেছেন ঠিক আছে যখন আপনি পারবেন তখন মজা লাগবে যে পারে না তখন ওই বিরক্ত লাগে তখন মাথা গরম হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে আসে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক এখান থেকে আমরা আইডিয়া ডেভেলপ করবো যে কীভাবে এক্স ধরে সমীকরণ সাজায় দশ হাজার টাকা হচ্ছে দুইটা পণ্য এরকম প্রশ্ন কিন্তু প্রায় আসে একটা শার্ট একটা প্যান্ট বলে কি একটা গর বই একটা কলম এরকম অনেকগুলো এখন দেখা অনেক সময় তিনটা পণ্য নাম দেয় একটা বই একটা কলম একটা ঝুড়ি ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো প্যাসানো কথা বলে বলুক সমস্যা নেই আমরা সাইজ করে নিব তো একসাথে মূল্য হচ্ছে দশ হাজার টাকা তাহলে একসাথে মূল্য
তাহলে দেখেন একটা পার্টে দশ বিশ পার্সেন্ট লাভ আর একটা পার্টে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি দুইটা মিলে যখন একসাথে অ্যাডজাস্ট করা হইলো তখন সামগ্রিকভাবে মোটের উপর ছয় পার্সেন্ট লাভ হলো তাহলে এই রকম অঙ্কগুলো আমরা উল্টা পাশে একটু আগে করছিলাম যেখানে মোটের উপর লাভের কথা ছিল দেখেন তো ওইটার সাথে এটার ম্যাচিং আছে না একটু সমন্বয় করবেন তাহলে ঘোড়া ও গরুর মূল্য কত আলাদা আলাদা করে মূল্য বাড়ি করতে বলছে এটা বোর্ড বইয়ের প্রশ্ন আর এই রকম প্রচুর প্রশ্ন রিটেনে আসে এখন যেই পরীক্ষা এই ধরনের আমি এটা করাইলাম আপনার এই প্রশ্নটা পরীক্ষা আসলো না কিন্তু এইরকম অন্য প্রশ্ন আসলো তাহলে কি আমার ক্লাস থেকে কমন আসে নাই না এই কমনের চিন্তা ম্যাথের ক্লাসে করা যাবে না এখানে আপনি সিস্টেম শিখবেন অটোমেটিক্যালি সব কমন কমন মনে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দুইটারে যেহেতু দাম চাইছে আমরা যে কোনোটাকে ধরতে পারি তাহলে দেখেন আসি আগে এক ঘাস সমীকরণ দেখা দিই তাহলে ধরি ঘোড়াটা কত ঘোড়াটা হচ্ছে সমান সমান এক্স তাহলে অটোমেটিক্যালি গরুর দাম হচ্ছে ওয়াই টাকা এই ওয়াই হওয়া যায় অথবা দশ হাজার মাইনাস সিক্স তো আমার যেটা পরামর্শ থাকবে সহজ প্রশ্নগুলোতে আপনারা ওয়াইতে যাবেন না কারণ ওয়াইতে গেলে অঙ্কটা আরেকটু বড় হয়ে যাবে সহজ সমাধান হবে কিন্তু বড় হবে এভাবে করবেন তাহলে একটা সমীকরণে অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতটা কীভাবে সাজাবেন এই লজিকটা দেখেন এই প্রশ্নটাতে তিনটা পার্সেন্টেজ আছে একটা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট লাভ আর একটা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি দেখেন পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে ক্ষতি ঠিক আছে তাহলে এটা মাইনাস পনেরো এটা প্লাস বিশ পার্সেন্ট এখন এই দুইটা মিলে একসাথে যোগ করলে সামগ্রিকভাবে যেটা হয় ছয় পার্সেন্ট লাভ হয় ঠিক আছে এই তিনটা পার্সেন্টেজকে হিসাব করে কিভাবে সমীকরণটা লজিক্যাল করা যায় এটা দেখেন তাহলে আমি দেখবো কি ঘোড়াটাতে আমার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে আমি লিখবো এক্স এর বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই কথাটা লেখার পরে কি হলো সাপোজ একটু আইডিয়া করে লিখি যে এক্স এর বিশ পার্সেন্ট মানে সাপোজ মানে আমার করেন মনে করেন দুইশো টাকা আমার লাভ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমার যে এইখানে লাভ হলো এই টাকাটা আমার পকেটে ঢুকলো কিন্তু যখন আমি গরুটা বিক্রি করতে গেলাম তো আমার তো লস হয়ে গেল তার মানে আমার এই লাভের টাকাটা থেকে বাইর হয়ে গেল তাহলে এই জন্য আমরা এখানে মাইনাস দিব কি মাইনাস দিব দশ হাজার মাইনাস এক্স এর পনেরো পার্সেন্ট তাহলে এই যে ক্ষতি থেকে বাইর হয়ে গেল এখন বাইর হয়ে গেছে মানে দুশো টাকা যে লাভ ঢুকছিলো পুরোটাকে বাইরে গেছে না কিছু টাকা এখনও আছে এই কিছু টাকা যে আসে এইটা কি এইটা হচ্ছে এই গরু আর ঘোড়া মিলে দুইটাই মিলে আমার মোট যে ইনভেস্ট তার দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা লাভের টাকা থেকে ক্ষতির টাকাটা বাদ দেওয়ার পরে যে অবশিষ্ট টাকাটা আসে এইটা হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট লাভ এই লাভটা কিন্তু মোটের উপর মোটের উপর লাভ মানে কি আমরা তো একটু আগে শিখলাম মোটের উপর লাভ মানে শুরুতে যে টোটাল বিনিয়োগ এই টোটাল বিনিয়োগ এর ছয় পার্সেন্ট এইভাবে বুঝলে আশা করি বিষয়টা হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে আচ্ছা সমীকরণটা ভালোভাবে বুঝতেছেন কি না আপনারা একটু বলিয়েন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আসি তাহলে এখানে হচ্ছে যে তাহলে এক্সের বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে টোটাল লাভ এইটা হচ্ছে টোটাল ক্ষতি আর দুইটা মিলে একসাথে করলে এইভাবে আচ্ছা তাহলে দেখেন তো এটা এক সমীকরণে অ্যান্সার চলে আসবে বাট যখন এক্স ওয়াই নেবেন তখন ওটা তো একটু লেংদি হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্সের ভ্যালুটা আসবে আমি একটু সরাসরি ভ্যালুগুলো বসাই দিই কারণ হচ্ছে যে এত সময় নষ্ট করার মতো সময় নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এক্সের মান হচ্ছে ছয় হাজার টাকা তাহলে ঘোড়ার মূল্য হচ্ছে ছয় হাজার টাকা তাহলে ঘোড়া সমান সমান ছয় হাজার অটোমেটিক্যালি গরু সমান সমান দশ হাজার থেকে ছয় হাজার বাদ দিলে চার হাজার তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে ছয় হাজার আর চার হাজার আচ্ছা এখন আমরা এটা রিটেনে করলাম না অনেকের মাইন্ড একটা সেট হয়ে গেল কি সেট আপ হইলো এই রকমের প্রশ্নগুলো শুধু রিটেনে আসে এটা বোকামি এই প্রশ্নে এম সি কিন্তু আসতে পারে এর থেকেও জটিল প্রশ্ন এম সি কিন্তু আসতে পারে এখন আই বি এ পরীক্ষা নিলে এর রিটেন আর পিলি দেখে না বা চাকরির অনেক বড় পোস্টে বড় কঠিন প্রশ্ন আর ইন্টার পাশে ছোট পোস্টে ছোট প্রশ্ন এটা কিন্তু আর হয় না কোথা থেকে কে কোন প্রশ্ন করবে আপনি বুঝতে পারবেন না এই জন্য সামগ্রিকভাবে প্রিপারেশনটাকে এমন নিতে হবে যে অনেক বড় প্রশ্নকে আপনি সাইজ করে ছোট বানাইতে পারেন আবার অনেক ছোট প্রশ্নকে চাইলে রিটার্ন আকারে দেখাইতে পারেন তার মানে ম্যাথটা হজম করতে পারতে হবে আর হজম করতে পার চাইলে আমাদের ক্লাসগুলো থেকে সর্বোচ্চ আউটপুট নিতে হবে আচ্ছা তো আসে আমরা এটাইভাবে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান বাইর হবে এখান থেকে অ্যান্সার চলে আসবে এটা রিটার্নের সমাধান আমি কিন্তু মাঝখানে লাইনগুলো লিখলাম না এগুলো লেখার সময় নেই আর অনলাইন ক্লাসে তো আরও সময় নেই ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি আমরা তো এই অঙ্কটা আমরা যদি রিটার্ন আকারে না করে এম সি কিউতে করি বা এম সি কিউ পরীক্ষা আসে তখন আমরা কীভাবে করব এই ক্ষেত্রে আমরা রুল অফ অ্যালিগেশন দিয়ে কেউ করতে পারি এই রুল অফ অ্যালিগেশনটা যারা বোঝেন না তাদেরকে আমি কিছু লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো আজকে আমি দিয়ে দেবো আমাদের ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও আছে অনেকে খুঁজে পান না এই রুল অফ
এরকম আর প্রচুর স্টাইলে প্রশ্ন বানাইতে পারে ঠিক আছে তাহলে অথবা মনে করতে পারে যে দশ হাজার টাকার মধ্যে আমি দুইটা পণ্য কিনলাম যে কোনো দুইটা পণ্য অথবা দুইটা ব্যাংকে বিনিয়োগ করলাম একখানে আমার এত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিল আর এখানে আমার এত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিল মোটের উপর আমার কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট হবে ইন্টারেস্টের অঙ্কের রুল আবেলে ইউজ করা যায় আমি এই সামনে সুদ কষার অঙ্কে দেখা দিব সুদ কষার ক্লাসগুলো কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হবে অনলাইনে কিন্তু সুদ কষার কোনো ভিডিও আমি এই পর্যন্ত দিই নাই সেইভাবে বড় আকারে আপনারা যারা ক্লাস করবেন দেখবেন দুই ঘন্টা করে তিনটা ক্লাস করলে সুদ কষার আর কিছু থাকবে না কিন্তু আপনারা যদি ক্লাস মিস করেন রিপিট ক্লাসে কারেন্ট নাই অনেক সমস্যা হয় শিডিউল মিলে না আপনার কিন্তু মূল ক্লাসগুলোতে তো আমরা ফোকাস করি সর্বোচ্চ এবং আপনারা যে কোনো কমেন্ট করবেন আমি কিন্তু এই যে মোটামুটি সব কমেন্ট দেখতেছি ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা চেষ্টা করবেন মূল ক্লাসগুলো করার তো আসি তাহলে এখানে দশ হাজার টাকার মধ্যে এখন যদি আমি ঘোড়াটায় দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনতাম তাহলে এখানে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট আচ্ছা আর এইখানে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু এইটা হচ্ছে পজিটিভ বিশ পার্সেন্ট কারণ এটা তো লাভ হয়েছে তাই না আর এইটা হচ্ছে নেগেটিভ পনেরো পার্সেন্ট আর মোটের উপর দুইটাই মিলে ছয় পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ ছয় পার্সেন্ট তাহলে এখন আমরা আর আরই বিয়োগ করতে হয় আর আরই বিয়োগ জিনিসটা কি এই বিশ পার্সেন্ট থেকে ছয় পার্সেন্ট বাদ দিলে এটা হবে চোদ্দো পার্সেন্ট এই পনেরো পার্সেন্ট থেকে ছয় পার্সেন্ট বাদ দিলে এখানে নয় পার্সেন্ট লেখা যাবে না লজিকটা এরকম যে এটা তো এমনিতে মাইনাস পনেরো পার্সেন্ট আর এটা হচ্ছে ছয় এই ছয় তো মাইনাস ছয় হবে তাহলে মাইনাস পনেরো আর মাইনাস ছয় মিলে তো মাইনাস নয় হয় না মাইনাস পনেরো আর মাইনাস ছয় মিলে এখানে হচ্ছে মাইনাস একুশ তো এইখানে যে ডিজিটগুলো বসে এই ডিজিটগুলো প্লাস মাইনাস ফ্যাক্টর না এটা হচ্ছে একুশ আর এখানে চোদ্দো মানে সব কিছু পজিটিভ নিতে হবে পরমাণের মতো তাহলে যদি আমরা অনুপাত সাজাই তাহলে হবে তিন অনুপাত দুই আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন এখানে মাইনাসটা কিভাবে হলো আর ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাহলে আসি এখন দশ হাজার টাকাটাকে এমনভাবে ভাগ করে ঘোড়া আর গরুকে দিতে হবে ঘোড়া যেন তিন ভাগ হয় আর গরু যেন দুই ভাগ হয় তাহলে দশ হাজার টাকাকে তিন আর দুই পাঁচ ভাগ করলে এক ভাগে হবে দুই হাজার টাকা এক ভাগে যদি দুই হাজার টাকা হয় তাহলে এখানে তিন ভাগে হবে ছয় হাজার টাকা আর এখানে দুই ভাগে হবে চার হাজার টাকা আর কোনো কি সিস্টেম আছে যেটা আপনাকে এর থেকে বেশি দ্রুত অ্যান্সার দিবে বুঝে বুঝে না এটা সব থেকে সহজ সিস্টেম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি অনেকে রুল অফ অ্যালিগেশন নামে শোনা নাই বা রুল অফ অ্যালিগেশন বোঝেন না একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমাদের বেসিক ম্যাথে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম রুল অফ অ্যালিগেশন সম্বন্ধে এত বিস্তারিত এবং এত বেশি অঙ্ক দেওয়া আছে এবং ইউটিউবে বাংলায় আমাদের ভিডিওগুলোতে রুল অফ অ্যালিগেশন সম্বন্ধে সব থেকে সুন্দর করে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে কিন্তু আপনি যদি এখন এটা খোঁজে না পান অথবা কোনো রুল অফ অ্যালিগেশন জিনিসটা কি তাহলে আপনি বেসিক ম্যাথের খোঁজ পান নাই অথবা আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন নাই ঠিক আছে একটু সময় দিবেন আমি গ্রুপে শেয়ার করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আরও অনেক অঙ্ক মুখোমুখি করা যাবে তো এটাই বন্ধ ক্লোজ করলাম এরপর আসি আমরা এরপরে দেখব যে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য চার হাজার টাকা বিক্রয় করায় তার কিছু ক্ষতি হলো কিছু ক্ষতি প্রশ্ন শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা রিটার্নের প্রশ্ন এক্স ধরে হবে যদি সে ওই দ্রব্য পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় করতো তাহলে তার যত টাকা ক্ষতি হয়েছিল তার মানে যত টাকা ক্ষতি হয়েছিল মানে আগে যে এক্স ক্ষতি হয়েছিল ওই এক্সের ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন যে দুইভাবে সমাধান করা যায় এটা আমরা লাভ ক্ষতির প্রথম দিনের ক্লাসে একটা অঙ্ক দেখছিলাম যেটাকে আমি দুই তিনভাবে সমাধান করে দিছি যে ক্রয় মূল্যকে এক্স ধরে অথবা যত লাভ বা যত ক্ষতি যে আসে ওইটাকে এক্স ধরে তাহলে এখানে আমি দুইভাবে সমাধান করে দিই তবে এই অঙ্কটা কিন্তু অনেকের কাছে অনেক কঠিন লাগতে পারে এই জন্য আমি এটা একটু সহজ করে সমাধান করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আসি যে এখানে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে একটু অঙ্কটা একটু সুন্দর করে চিত্র আট করে দিই তাহলে সুন্দর হবে যে চার হাজার টাকায় বিক্রি করলাম এই চার হাজার টাকায় বিক্রি করায় কিছু ক্ষতি হলো তার মানে এইটা হচ্ছে এমন একটা দাম যেটা ক্রয় মূল্য থেকে কম তাহলে এইখানে আমরা ক্রয় মূল্য একটু লিখে গেলাম এটার নাম দিলাম ক্রয় মূল্য তাই না আচ্ছা দেন অঙ্কটা কিন্তু আসলে কিভাবে ফিল করতে হয় ফিল করতে পারলে অঙ্কটা খুব দ্রুত লেখা যায় তাহলে ক্রয় মূল্যটা বেশি ছিল এইখান থেকে কিছু ক্ষতি হলো এই কিছু ক্ষতিটার নাম দিলাম আমরা এক্স তাহলে এই কিছু ক্রয় মূল্য এখন বলতেছে পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি করলে এই যত ক্ষতি হয় তার লাভ হয় তাহলে পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য থেকে বড় একটা টাকা এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার খেয়াল করেন যে চার হাজার টাকায় বিক্রি করার জন্য আমার ক্ষতি হয়ে গেল তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি করে এইখানে একটা লাভ হলো ঠিক আছে এইখানে হচ্ছে ক্ষতি আর এইখানে হচ্ছে লাভ খেয়াল
তাহলে এই যে আমি যেটা চিত্র আট করে লিখলাম এইখানে যদি আপনার লিখে দিতাম তাহলে কী লিখতাম ধরি প্রথমে ক্ষতি সমান সমান এক্স অতএব পরে লাভ সমান সমান টু এক্স বাই থ্রি তাহলে এখানে প্রথমে ক্ষতি হলো এক্স আর পরের বার লাভ হলো টু এক্স বাই থ্রি এখন প্রশ্ন মতে লাইনটা আমরা কিভাবে সাজাবো এই অঙ্কটা দেখেন যে প্রশ্ন মতে লাইনটা এরকম হবে যে এই লাভ ক্ষতির অঙ্কের আমরা মূল একটা থিম কী বলছিলাম এই অঙ্কটা কিন্তু এই শীটের এই ক্লাসের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক লজিক্যাল কথা ক্লিয়ার করার মতো একটা অঙ্ক খুব মনোযোগ দেবেন দুইভাবে সমাধান করে দিব তাহলে প্রশ্ন মতে যখন আমরা লিখব তখন আমাদের টার্গেট হবে দুই পাশে ব্যালেন্স করা তো আমরা কী জানি লাভ ক্ষতির অঙ্কগুলোতে দুই পাশে ব্যালেন্স করতে গেলে ক্রয় মূল্যকে ব্যালেন্স করা যায় তো যেহেতু আমরা এখানে ক্রয় মূল্য ধরি নাই তাহলে ক্রয় মূল্যকে ব্যালেন্স করা যাবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যখন আমরা ধরবো এই ক্রয় মূল্যকে তখন তো ক্রয় মূল্য ব্যালেন্স করা যাবে না তখন এই যত ততকে ব্যালেন্স করতে হবে ওটা আমরা একটু পরে দেখব তাহলে এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে দুই পাশেকে ক্রয় মূল্যকে ব্যালেন্স করা তাহলে এই যে চার হাজার টাকায় বিক্রি করলে এত টাকা ক্ষতি হয় তাহলে আমরা এই পাশে এই চার হাজারের সাপেক্ষে ক্রয় মূল্য নিয়ে আসবো তাহলে চার হাজার টাকা ছিল আমার বিক্রয় মূল্য আর এক্স টাকা হয়ে গেছে ক্ষতি তাহলে আমার ক্রয় মূল্য ছিল চার হাজার প্লাস এক্স এটা হচ্ছে চার হাজারের সাপেক্ষে ক্রয় মূল্য আর এই পাশে আসি পাঁচ হাজারের সাপেক্ষে ক্রয় মূল্য নিয়ে আসবো পাঁচ হাজার হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এই বিক্রয় মূল্যের মধ্যে তো লাভ আছে তাই না তাহলে এই লাভ থেকে লাভটা বিক্রয় মূল্য থেকে লাভটা বিয়োগ করে দিলে এইটা হয়ে যাবে ক্রয় মূল্য তাহলে এক পাশে হচ্ছে চার হাজারের সাপেক্ষে বিক্রয় ক্রয় মূল্য আর এক পাশে হচ্ছে পাঁচ হাজারের সাপেক্ষে ক্রয় মূল্য এই যে দেখেন দুই পাশেই যেহেতু ক্রয় মূল্য আসলো এবং চার হাজার টাকায় যে পণ্যটা বিক্রি করা হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকায় ওই পণ্যটাই বিক্রি করা হয়েছিল তাহলে এই দুইটা পণ্যের ক্রয় মূল্য তো আসে এখানে ঠিকবে তার মানে দুইটার ক্রয় মূল্য সমান সমান তাহলে এই ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু ক্রয় মূল্য তাহলে এখন থেকে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সারটা চলে আসবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখবো এক্সের যে ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স সমান সমান ছয়শো টাকা তাহলে এক্সের ভ্যালু যদি ছয়শো হয় ক্যালকুলেশন এখান থেকে করে নেবেন এখানে আসলে ওটাই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলে হচ্ছে ফাইভ এক্স ডিভাইডেড থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এক হাজার ঠিক আছে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু তিন হাজার আর এক্সের মানটা হচ্ছে ছয়শো ঠিক আছে আচ্ছা এক্সের মান যদি ছয়শো হয় তাহলে এখানে তো ছয়শো অ্যান্সার না এই এক্সের মান বাইরে হয়ে গেলে কিন্তু অ্যান্সার মনে করবেন না কারণ এক্সটা তো এখানে তো আমরা ক্ষতি ধরছিলাম তাই না তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে কত অ্যান্সার হবে এরকম যে হুম তাহলে এক্সের ভ্যালু ছয়শো তাহলে ধরি ক্রয় মূল্য তাহলে অতএব ক্রয় মূল্য সমান সমান চার হাজার প্লাস ছয়শো অর্থাৎ ছেচল্লিশশো টাকা হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার যেহেতু ক্রয় মূল্য চাইছে আচ্ছা এটা একটা পার্ট গেল এন্ড অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে বাট এখানে তাহলে আমরা কীভাবে করলাম এখানে আমরা মানে যত ক্ষতিকে এক্স ধরে করলাম এখন আসি আমরা এই অঙ্কটাতে আরেকভাবে দেখব যেখানে আমরা ক্রয় মূল্যটাকেই কাজে লাগাবো ঠিক আছে আচ্ছা ক্রয় মূল্যটাকে কাজে লাগাবো দেখেন ক্রয় মূল্যটাকে কাজে লাগাবো এইভাবে প্রশ্ন মতে লাইনটাকে আমরা তখন অন্যভাবে সাজাবো ধরেন এই প্রশ্নের সাইজ থেকে ক্রয় মূল্য কত তাই না তো তখন আমরা এইভাবে না লিখে আমরা লিখব ধরি ক্রয় মূল্য সমান সমান এক্স তাহলে ধরেন আমরা ক্রয় মূল্যটাকে এক্স ধরবো তখন সমীকরণটাকে ব্যালেন্স করবো কিভাবে এই জিনিসটা দেখেন খুব সিরিয়াসলি দেখেন ঠিক আছে সমীকরণটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কিভাবে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে চার হাজার টাকায় বিক্রি করা আমাদের ক্ষতি হচ্ছিল এটা ক্ষতি আর ক্রয় মূল্য এখানে আছে আর এখানে হচ্ছে লাভ আর এইখানে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তো আমাদের এই যে ক্ষতি আর এই যে লাভ আছে না আমরা এই চার হাজারের সাপেক্ষে এক পাশে আমরা লাভ ক্ষতি বার করবো আর পাঁচ হাজারের সাপেক্ষে এক পাশে লাভ বার করবো আর এই লাভ আর ক্ষতির সাথে ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্ট লাগাই দেবো কীভাবে দেখেন তাহলে এখানে লিখি এখানে আমরা কিন্তু ভেঙে ভেঙে লিখতে পারি ক্ষতি লাভ এগুলো না লিখে ডাইরেক্ট লিখতেছি প্রশ্ন মতে আচ্ছা বোঝার জন্য একটু বিস্তারিত লিখে দিই কারণ অনেকে কম বুঝেন তাহলে ক্ষতি সমান সমান দেন এক্স টাকা যদি আমি কিনি আর চার হাজার টাকা যদি আমি বিক্রি করি তাহলে আমার ক্ষতি হবে এক্স মাইনাস চার হাজার এটা হচ্ছে প্রথমে ক্ষতি এখন দেখেন এখানে চার হাজার মাইনাস এক্স হবে না এক্স মাইনাস চার হাজার হবে এই কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে ভালো ভালোভাবে বোঝায় আসতেছি যে চার হাজার টাকা বিক্রি করে যদি ক্ষতি হয় আর এক্স টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় তাহলে বুঝতে হবে এক্স বড় এক্স বড় থেকে চার হাজার বাদ দিলে হবে ক্ষতি তাহলে লাভ কত লাভ হবে পাঁচ হাজার থেকে এক্স বাদ দিলে এটা হচ্ছে লাভ তাহলে প্রশ্ন মতে লাইনটা আমরা লিখবো এই যে এক্স মাইনা
তাহলে কি করতে হবে আর একটা প্রশ্নে কথা বলা ছিল কি বলা ছিল ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্ট এই ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্টটা কি যে এইখানে যত ক্ষতি হয় এই ক্ষতির ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্ট হচ্ছে এই লা তাহলে আমরা এখানে লিখব এইটা ক্ষতি এর ছেষট্টি সমস্ত তিনের দুই পার্সেন্ট সমান সমান পাঁচ হাজার মাইনাস সিক্স তাহলে ক্ষতির এত পার্সেন্ট সমান লাভ এবার কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে যাবে তাহলে এই যে দেখেন আগেরবার ক্রয় মূল্যকে আমরা প্রশ্ন মতে ব্যালেন্স করছিলাম আর এবার যেহেতু ক্রয় মূল্যকে এক্স ধরছি এই জন্য এবার যত আর ততকে ব্যালেন্স করলাম ঠিক আছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে কাটাকাটি করে এখানে ধরেন আছে গুণন এক বাই একশো আর এখানে দুইশো হবে তো কাটাকাটি করলে হচ্ছে দুই বাই তিন এই দুই বাই তিন যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে টু এক্স মাইনাস আট এই তিনটা ওই পাশে চলে যাবে তাহলে পনেরো হাজার মাইনাস থ্রি এক্স থ্রি এক্সটা টু এক্সটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু মিলে হচ্ছে তেইশ হাজার আর এক্সের ভ্যালুটা হবে তখন চার হাজার ছয়শো দেন এবার কিন্তু এক্সের ভ্যালুটা ডাইরেক্ট চার হাজার ছয়শো চলে আসলো আর আগেরবার ছয়শো আসছিলো আমরা যোগ করছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ওখানে কিন্তু খুব বেশি জটিল কিছু ছিল না জাস্ট বুঝে বুঝে করার বিষয়টাই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে 